नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म नयन साहब कोठा यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रममा हामीसँग संस्कृतिविद डाक्टर रामदयाल राकेश हुनुहुन्छ आज छठ पर्व धूमधामका साथ हामी मनाउँदै छौ उदाउँदो सूर्य र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसके पछाडी यो छठ पर्व समापन हुने गर्दछ र आज अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरेर यसको विधिवत रूपमा सम्पन्न हुँदैछ नेपाल विविध चार पर्व संस्कृतिमा धनी रहेको छ र पछिल्लो समयमा तराई मधेशमा मनाइरै आएको यो छठ पर्व अहिले विस्तार विस्तारै पहाड र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि मनाउन थालिएको छ हिन्दू धर्मालम्बीहरूले छठ पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गर्दछन् र यसको आफ्नै महिमा र महत्त्व पनि रहेको छ र विभिन्न पुराणहरू अनुसार सूर्य पुराणमा पनि उल्लेख छ कि यो छठ पर्व जुन बेलादेखि यसलाई अपनाउन थालियो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि यसको महत्त्व झन् झन् झाँगिँदै गइरहेको छ आज हामी छठ पर्वको महत्त्व र यसले देखाइरहेको सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक स्वरूप कसरी ग्रहण गरिरहेको छ यस विषयमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ स्वागत छ डक्टर समयलाई धन्यवाद यहाँलाई धेरै शुभकामना पनि छठ पर्वको अब यो सूर्यको आराधना उपासना गरेर मनाइने छठ पर्व पहिला मधेश तराई भनिन्थ्यो अब अहिले काठमाडौँ र पहाडमा पनि भनौँ न समग्र नेपाल भर नै यसलाई चाहिँ अपनाउन थालिएको छ यो पर्वलाई हामीले कसरी लिन सकिन्छ सबभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने संस्कृतिको कुनै सीमा हुँदैन त्यो सीमा तीत हुन्छ पहिला तराई मधेशमा यो धुमधामसित मनाइने सदियौँदेखिको परम्परा अद्यापी विद्यमान छ यसको लोकप्रियताले गर्दाखेरि छठको लोकप्रियताले गर्दाखेरि यसको विस्तार प्रचार प्रसार व्यापक रूपमा भइराखेको छ किनभने छठ कुनै धर्म सम्प्रदायसित सम्बन्धित छैन हुन त यो हिन्दूहरूको मुख्य र प्रमुख चाड हो र सदियौँदेखि यसको मान्यता यसै रूपमा प्राप्त भएको छ तर अचेल यो यति लोकप्रिय भएको छ कि यसको विस्तार दिनानुदिन भइराखेको छ यो सूर्यसित सम्बन्धित भएकोले यस्तो लोकप्रियता प्राप्त गरिराखेको छ किनभने सूर्य कुनै देश विशेषको कुनै जाति धर्म विशेषको देवता होइन यो साक्षात देवता हो जसलाई हामीले आफ्नो नग्न आँखाले हेर्न सक्छौँ हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ सूर्यको उपस्थितिलाई अब स्थितिलाई सूर्यको स्पर्शबाट पनि सूर्यको उदयको स्पर्श हामी जसरी चाहिँ यो अदृश्य नै दृश्य एउटा शक्ति हो जसले गर्दाखेरि यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ र अब मधेश प्रदेशमा मात्र यो सीमित छैन यो काठमाडौँ उपत्यका पहाडका विभिन्न नदी तलाउ भागहरूमा पनि उत्तिकै धुमधाम र हर्षोल्लासको साथ मनाउ दै यो आज पनि हामीले अब अस्ताउने सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छौँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अब यहाँले भन्नु भने एउटा चाहिँ संस्कृतिको कुनै पनि सीमा हुँदैन अर्को कुरा यसको चाहिँ लोकप्रियता भनौँ न जसरी चाहिँ यसलाई हामीले ग्रहण गर्दै गऱ्यौँ एकले अर्कोलाई चाहिँ खुसी साटासाट गर्दै एउटा संस्कृतिलाई चाहिँ अपनाउँदै गयौँ यसलाई लोकप्रियता भन्ने अथवा यसको महत्त्व अथवा महिमा चाहिँ बढ्दै गएर भनौँ न अब यसको आराधना गर्दाखेरि जुन खालको चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ त्यो जनविश्वासको आधारले गर्दाखेरि पनि लोकप्रियता भनेको चाहिँ एउटा जन जनमा चाहिँ जाने बित्तिकै यो लोकप्रियता भयो यसको महिमा र महत्त्वलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ अब यसको पहिला शाब्दिक अर्थ बुझौँ हामी छठको अर्थ के हुन्छ भने छ हट हट भनेको हट योग यौगिक प्रक्रियाबाट यो सुरु हुन्छ यो हट योगको जुन प्रक्रिया छ त्यस प्रक्रियाबाट प्रत्येक व्रतालु गुजरिनु पर्छ तर 
वहाँ था हुदेन। यो स्वत भैराखे को हो जसरी हठ जो को छवटा स्टेज छवस्था छस्त छवटा अवस्था व्रताल गुजरि पर्च रो अर्थ इसको के हट है छ जो स्टेज जो अवस्था तो एकदम वैज्ञानिक साइंटिफिक अर्थ में छठ वैज्ञानिक पर्व हो इसमें अब उपवास कर पैला तो नुहाई धुआईकन उपवास कर शरीर को डिटक्सिफिकेसन हो एकदम वैज्ञानिक शारीरिक स्वास्थ्य को अनुसार प्रत्येक व्रतालु एटा कस्मिक पावर हाउस में उसको शरीर परिणत हो रहा सूर्ज को एनर्जी सूर्ज को शक्ति ग्रहण करने अर्थ यो एकदम वैज्ञानिक रस्थ को अनुकूल इस अब व्रतालुर तो स्वतः वहाँ था कि भाकल गे रोग निको अन्न्य रोग इस निको हो व्यावहारिक रैज्ञानिक पर्व भैया इसको लोकप्रियता इसको वैज्ञानिकता इसको मौलिकता अल्लेम क्षुण रूप में चलिखे अब यहाँ भन्न भो छठ एटा वैज्ञानिक पर्व भी हो अब सूर्य को उपासना आराधना तो हम अगि पशी है खष्टी को दिन में गिने सूर्य को उपासना अब सूर्य जल अर्पण कर जो प्रक्रिया तेई प्रक्रिया चाहे इसमें भी लागू हो पीने जल अर्पण रिने अर्घ्य भन न तेस में खास में फरक के अब संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में आईतवार सूर्य को आराधना उपासना करने तो साधारण कुरो हो तर यह छठ विशेष में यह आज को षष्ठी को तिथि में यह पर्व को विशेष महत्व कम पेलो दिन दोसों दिन तेसरो दिन आज हो तेसरो दिन में अब व्रतालु को शरीर पूर्ण रूप में स्वच्छ सफा शुद्ध भैस तो सूर्य को प्रकाश लनर्जी लाई उसे ग्रहण कर ग्रहण करे अब यो हठ जो को मैं कुरा यौगिक प्रक्रिया को कुरा प्राचीन काल में सन्त ऋषि मुनि वर्षो वर्षो सब अन्न जल ग्रहण नगरिकन तपस्यारत हो तपस्या करना में उन्नी संलग्न हो प्रक्रिया ये व्रतालुर अपनाई राख्स है अब इस आज को खास आज को दिन में मूल पर्व आज हो आज को दिन में सूर्य को जो इनर्जी इनर्जी तेल शरीर अब व्रतालुर को शरीर एकदम शुद्ध भैस शुद्ध भैस ग्रहण कर चैनल हर एक चैनल बा सूर्य को एनर्जी ग्रहण करो शक्ति अन्न जल ग्रहण नगरिकन ज सूर्य अर्घ दिदा खेल फिर यो घुड़ासम पानी डुबने अर्घ दि इसको वैज्ञानिकता के तो सूर्य बा जो एनर्जी प्राप्त हो व्रतालुर तो लीक नहोस् चुहावट नहोस्र पानी में घुड़ासम उभिन्न पर्च अर्घ दि इसमें अब यहाँ भन्न भि जो इसको विधि रिधान एटा तो इसमें शरीर स्वच्छ राख्पर्यो शुद्ध राख्पर्यो रेस पछाड़ी नदी तलाव अथवा नाव में पोखरी निर्माण करें भाई मानसर घुड़ासम चाह पानी में डुब डुबे सूर्य अर्घ्य दिने तो वैज्ञानिक तेज को कारण जसले सूर्य को जो शक्ति तो शक्ति व्यक्ति में जो व्रतालु में उसे ग्रहण कर सकोस्र है अब यो यो यह इसको विधि जसरी कठिन भी इसको महिमा भी तक अर्क यो व्रत बस्ने बेला में यो फल फूल लुप्पा झुप्पा में टोकरी भरी चाहिए चढ़ाने अर्पण करने चलन से फल फूल को जो झुप्पा लाई हमें कसरी लिख सक खास कसरी इसको उदय भो भन न झुप्पा झुप्पा नहीं चढ़ा पर्ने 
बहुत मौलिक प्रश्न करूँ तो पहले यो प्रकृति संग संबंधित ठूल पर्व हो प्राकृतिक उत्पादन जो हो प्रयोग यो एकदम नैसर्गिक चार हो छठ अब मध्य प्रदेश कृषि प्रधान तेपनी प्रदेश भाई रुरू सुरू में यह आदिवासी जनजाति करने गदे ते वक्त कृषि उत्पादन जो अ मौसम में उपलब्ध हो तो सब को प्रयोग इसमें हो फल फूल भादा खेल अब तब जी फल फूल अ मौसम में अलग वनस्पतिक जति फल फूल व्रतालुर इसमें प्रयोग कर सब प्राकृतिक शुद्ध पवित्र तेस में कुन कृत्रिमता हो जो अब अदुआ बेसार नरियल न अम्बा इत्यादि भोगटे कागती ये सब प्रकृति ने दिए हो इसमें कुन किसिम को कृत्रिमता छेन यो सहज उपलब्ध भाई इसको प्रयोग इसमें हो वैज्ञानिक पक्ष के इसको नैवेद्य या प्रसाद भनु जे भनु तेको आपो एटा विशेषता अब इसमें ठेकुआ कसार खिया भुस्वा इत्यादि को प्रयोग हो इसमें विशेष किसिम को प्रसाद को तो बजार बाट बहुमूल्य मिठाई कि लिया अर्पण यो समर्पण कर इसको आप फिर व्रतालु ने अपने हाथ ले शुद्ध चूलो में नया चूलो में माटो को चूलो में बनाएर अस में भक्ति भावना आ आंतरिक भावना भी सन्निहित हो खाना बना शुद्ध मन ने शुद्ध तन मन ने बनाए तो प्रभाव पर्च तो एक विशेष प्रकार को प्रसाद एक विशेष प्रकार को नैवेद्य सूर्य या छठी माई लर्पण करने इसमें एक मौलिकता इसमें एटा वैज्ञानिकता अरु फल फूल हम कम प्रयोग करेन ते तो बहुत मूल्य फल बहुमूल्य खाद्य पदार्थ मिठाई तर हमी क्यों खजुरी ये ठेकुआ कसार मत जो चावल ने बने हो जो गहूँ ने बने जो आप हाथी निर्माण कर शुद्धसंग नया चूलो बनाएर है अब यहाँ भू कि इसको जो महत्व एट शुद्ध मन ने शुद्ध चित्त सके पाड़ी तेज मनोकांक्षा भी पूरा होने जनविश्वास हमी मैं जो एटा मन ने करे अब हमें सुने को श्री स्वस्थानी में चाह चंद्र यो चंद्रगिरी जसरी चाहे बालुआ को जो पूजा सामग्री तैयार गए तो सिद्ध भाग जो आपको घर में जे छाई सिद्ध करना को जो शुद्ध मन ने गए पूरा होने जनविश्वास भी रहे अब यह तराई रधेश यो परिमाजन चाहे कसरी भैर इसको परिमाजित स्वरूप जो इसको वास्तविक महत्व तो घटने हो कि भाई चिंता भी सब परिमाजन हो अथवा परिमाजन होता खेल हमें ख्याल कर पड़ने कुछ के हो तो अब सब भाग मुख्य संदेश छठ को के होने व्रतालुर भाकल करने भाकल पूरा भाई छठ व्रत को अनुष्ठान करने प्रत्येक साल नियमित रूप में निश्चित तिथि में इसको पछाड़ी के उद्देश्य होने यो घर परिवार में शांति होस् व्रतालुर आप घर परिवार में शांति होस् सुखमय वातावरण होस् तस्ते देश में सुख शांति छाओस् है बहुजन हिताय बहुजन सुखाए या वसुदैव कुटुम्बकम मूल संदेश इसको सांप्रदायिक सद्भाव देश में स्थायी रूप में होस्र उन्नीर को मनोकामना होने को आकांक्षा रभिलाषा हो अर्थ में छठ पर्व पारिवारिक व्यक्तिगत मात्र होने सामूहिक व्रत 
होने जान घर में तो सब घर में अनुष्ठान करलदेवता को पूजा कर अल्पना या हरिपन कला को चित्रण कर अंकन कर तर यो जब सामूहिक रूप में कुने जलाशय को किनार गए तट में गए व्रतालुर जो व्रत बस्सन तैं यो सामूहिक रूप प्रदान ग्रहण करने यो व्यक्तिगत पारिवारिक पर्व होमूहिक पर्व को रूप में अब दर्शक दर्शक ये अब पर्व में हम रीति रिवाज जिस अ नया पुस्ता भन न नया पुस्ता को आगमन भी ते रुचि बढ़ते गई रहती सन्दर्भ में चाहिए अंधविश्वास है रूढ़ीवादी हो भाई है यहाँ से के लगता हम अया पुस्ता ने हम संस्कृति प्रति हम चाड़वाड़ प्रति को जो सदाशयता कति यो अब सामान सहभागिता होगा पर्व ने कसला भेट गे होनी भाई प्रतिस्पर्धात्मक रूप में भी चाड़ पर्व मनाने चलन भग हो कि जो कि कसली बड़ी कर मनाने कसली हो मनाने जो देखि ये पुस्तांतरण में यहाँ के पाने भाग हो छठ को मूल स्वरूप नई लोकतांत्रिक हो प्रजातांत्रिक हो जिस सूर्य ने कुने पूर्वाग्रह संपूर्ण संसार एक किसिम प्रकाशित कर एक किसिम उसे प्रकाश दिशन उसे गरीब धनी संपन्न विपन्न ऊंच नीच इत्यादि को भेदभाव करते यही भावना छठ में परिणत भूर्जसित संबंधित भेजे जिस सूर्य ने कुछ पक्षपात कर भेदभाव करते हैं ये छठ में कुछ भेदभाव पक्षपात हो छठ को घाट में जानु तैं निम्न जाति का अब तो जात पात को भेदभाव छेन तर अ समाज में तो, तो विद्यमान तैं उच्च वर्ग का मानी रीच वर्ग का मानी सब सामान रूप में एक साथ बसर इस पर्व लपन्न करने किसिम को छुआछूत या भेदभाव को भावना प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल छेन प्रतिस्पर्धा भैर भाई तो धनी मानी बहुमूल्य मिठाई लीएर बहुमूल्य फल फूल लीएर जानते है सूर्यला या छठी मई लर्पण करने गरीब मं अब आप किसिम लगथे तर इसमें कि कुने किसिम को भेदभाव न सब सामान रूप में सामान भावना सब को एक किसिम को भावना होमूहिक भावना होंप्रदायिक सद्भाव सुख शांति घर परिवार देश में छाओस्ने उ मनोकामना भर नो रूप में हमी व्रतालुर देख उ को व्रता तस्त हो फिर अर्क कुरो के हो बने यो एकदम संगीतमय पर्व हो इसमें लोकगीत को धर प्रयोग हो रोकगीत में व्रतालुर गुनासा गंथन छठी मई लूर्ज भगवान लाने ग हमी सुख शांति होस् हम घर परिवार में संतान को वृद्धि होस् है अब निसंतान आई मई आंतरिक वेदना अभिव्यक्त करने कि मैं संतान प्राप्ति होस् रहा को भाकल पूरा होनी इस निरंतरता दिशा हर एक वर्ष उ यो निश्चित तिथि में छठ व्रत को अनुष्ठान करने अब यो छठ में छठी माता अब सूर्य देवता अथवा सूर्य नारायण है देवता रहा छठी माता को जो एटा हमी पूजा आराधना करद यो तराई मधेश रठमंडू में चाह हम अंतर चाहे के पाँच खास कस्त तो खाले अंतर हो तो मत कुछ किसिम को अंतर देख पूजा करने विधि एवटे फरक हो विधि विधान पूजा विधि सब एवट कि अब स्थान को तो विभेद स्थान फरक भापी विधि विधान फरक भो भावना में परिवर्तन होते विधि 
जुन छ छठ परमेश्वरी को पूजा करने अथवा सूर्य को पूजा करने तो सब एक समान छ अब पहला मात्र सत्तात्मक समाज थी वो तेस वक्त छठी माई को पूजा आजा करने जुन परंपरा चल दे आए कोठियों तो परंपरा तो छाते ही अब सूर्य पुरुष प्रधान प्रतीक होनी था पुरुष को प्रतीक भय को ले अब पितृ सतात्मक समाज भय को ले अलिकति अलिकति फरक देखें चं तर भक्ति भावना तो तय हो ये उटे आकांक्षा ये उटे अभिलाषा ये उटे इच्छा लिए रह इसको संकल्प गरीन चं इसको अनुष्ठान गरीन चं रहते इसको पूर्ति पनी तेजी रूप में होने गौर चं तो मौलिक अंतर कहीं छाई ना कि भावनागत पनी अंतर छाई योड़े भायो आकांक्षा पनी योड़े भायो मौलिक पन पनी इसको तराई में मौदेश में जेस काठमांडू में अथवा अरु पहाड़ में गर्दा करीबी नहीं खासी फर्क पड़ते ना यार देर देर दानी बात सामने सुन समय सकी कुछ जानकारी आए कुछ था छठ पर्व को अवसर में यारे ये ती महत्वपूर्ण हम लोग जानकारी नहीं तो पहले नया पुस्ता को गर्नो कुरा गर्नो हो नहीं तो नया पुस्ता में अपनी इस तो अभी रुचि ये ले बढ़ी रखे कुछ था कि सब ये सम्मिलित भैरा इसमें सहभागी होने चाह जून एक तो हाँ इच्छा छोटे ये समा देखें छ तस्वर्थ नया पुस्ता और कोलागी पनी योल एक उटा लोक परिये पर्व को रूप माने प्रमाणित भय रखे कुछ ये समा कुने किसी को भेदभाव मो देख दिने कि नया पुस्ता और उले ये समा पटक कई साफ़ागिता जना और एक नया पुस्ता का आगमन पनी ये स्तो हमरो चार पर्व जून मनोनी प्रचलन � बड़ी देखें यानी पांव में जा यहाँ ला देर-देर दाने बात दर्शन में वहाँ उन्हें तो सोशल टीवी डॉक्टर राम दयाल राकेश आज वो छठ फर्ब को अवसर में वहाँ संग अमली कुरा कहानी करें आज वो अस्ताऊ दूसरे ले और के दिए सकी पसारी यो छठ फर्ब बेड़ी बजुप में संपन्न होना रहा विभिन्न नदी � आज को समय सकिए खबर भि को खबर को लगी हे रहूला एवी न्यूज खबर नमस्कार